ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో భారీ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది ఇది మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకి ఒక కొత్త తలనొప్పి తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న వార్త ఆ కుంభకోణం ఏంటి అంటే ఈఎస్ఐకి సంబంధించి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసిన తరహాలోనే వెలుగు చూసిన తరహాలోనే ఏపీలో కూడా ఒక భారీ ఈఎస్ఐ స్కామ్ వెలుగులోకి వచ్చింది విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వందల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి గుర్తించారు ఇక్కడ అంటే ఈ వందల కోట్ల రూపాయల బిల్లులకు సంబంధించి అంటే రవికుమార్ అలాగే విజయ్ రమేష్ అనే ముగ్గురు డైరెక్టర్ల హయాంలో మొత్తం ఈ కుంభకోణం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు బట్ బయటపడుతుంది విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు నకిలీ కొటేషన్స్తో ఇక్కడ ఆర్డర్లు కంపెనీకి ఇచ్చారు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా తేలింది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే అధికారులు గడిచిన లాస్ట్ ఆరేళ్ళ నుంచి కూడా ఈ ఈ దందా వలన నలభై కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందని చెప్పి విజిలెన్స్ గుర్తించడం జరిగింది నకిలీ కొటేషన్లు వాస్తవానికి వాళ్ళు పెట్టాల్సిన ధర కంటే నూట ముప్పై రెండు శాతం అధిక ధరలకు కంపెనీలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చారు అని చెప్పి ఈ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో బయటపడింది అంటే సీనియర్ అసిస్టెంట్లు అలాగే జాయింట్ డైరెక్టర్లు ఫార్మాసిస్టులు ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్లకి సహకరించారు అనేది కూడా ఈ విచారణలో తేలిన అంశం అనమాట ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీకి మెడకిది చుట్టుకుంటుంది అనే దాని మీద ఇక్కడ బయటపడుతున్న అంశాలు ఏంటి అంటే అప్పట్లో ఈ స్కామ్లో ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత అలాగే మాజీ మంత్రిగా పనిచేసిన అచ్చెన్నాయుడు ప్రమేయం ఉందనే వార్తలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అచ్చెన్నాయుడు టెండర్లు నామినేషన్ పద్ధతిలోనే ఇచ్చారని చెప్పి నివేదికల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది నామినేషన్లో పద్ధతిలోనే ఇచ్చారు అనేది అంటే అధికారులు అచ్చెన్నాయుడు పాత్ర ఉందని నివేదికలో పేర్కొనడం ఇప్పుడు కలకలం రేపుతున్న అంశం మెడికల్స్ మెడికల్ ల్యాబ్ కిట్లను అంటే మెడికల్స్ అలాగే ల్యాబ్ కిట్లను నామినేషన్ పద్ధతిలో పూర్తిగా అందజేయాలని కోరుతూ డైరెక్టర్ రవికుమార్ అప్పట్లో అచ్చెన్నాయుడికి ఒక లేఖ రాశారంట అచ్చెన్నాయుడు గారు ఎటువంటి కొటేషన్ లేకుండానే నామినేషన్ పద్ధతిలో టెలీ హెల్త్ సర్వీసెస్కు ఇచ్చినట్లు కూడా ఇప్పుడు అధికారులు ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టడం గత ప్రభుత్వ హయాంలో అచ్చెన్నాయుడు కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు కాబట్టి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న హయాంలో మంత్రిగా పనిచేసిన అచ్చెన్నాయుడిపై ఇప్పుడు ఆరోపణలు రావడంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారికి ఒక కొత్త తలనొప్పి మొదలైంది అనే వార్తలు ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన కుంభకోణం కావడం దీంట్లో మరికొందర నేతల పేర్లు కూడా ఈ స్కామ్లో బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే కనుక జరిగితే మళ్ళీ ఇది కూడా చంద్రబాబు గారికి ఒక పెద్ద షాక్ అవుతుంది ఇప్పటికే ఐటీ శాఖ దాడులకు సంబంధించి ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మౌనంగా ప్రజా చైతన్య యాత్ర పేరుతో ఆయన ప్రజల్లో తిరుగుతున్నారు ఎలాంటి టైంలో మళ్ళీ ఈఎస్ఐ స్కామ్ పేరుతో అచ్చెన్నాయుడు గారికి కూడా ఇందులో ప్రమేయం ఉంది అని ఈ విషయం కూడా ఇప్పుడు ఒక కొత్త తలనొప్పిగా మారే అవకాశం ఉంది చంద్రబాబు గారికి అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఎంతవరకు అచ్చెన్నాయుడికి ప్రమేయం ఉంది ఆల్రెడీ దీని మీద కూడా కొల్లి రవీంద్ర గారు కౌంటర్ ఇచ్చారు మాట్లాడారు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అనవసరంగా రుద్దుతున్నారు కావాలని ఇదంతా వైఎస్ఆర్సీపీ కుట్రే అనేది ఆల్రెడీ విమర్శలు అయితే మొదలైపోయినాయి కానీ చివరికి ఏం జరుగుద్ది ఏంటి అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి